இந்த வீடியோவில் நம்ம சயின்ஸ் டேர்ம் த்ரீ யூனிட் ஒன் மேக்னட்டிசம் ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டை பார்க்க போகிறோம் மேக்னெட் அப்படின்றது எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கிரீக்கில் மெக்னீஷியா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல ஒரு ஆடு மிக்கிற பையன் ஆடு மிச்சிட்டு இருந்தான் ஸோ அவன் வந்துட்டு சரி கொஞ்சம் நேரம் நம்ம தூங்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மவுண்டெயினில் அவன் அவன் கொம்பை வச்சுட்டு தூங்கிட்டு இருந்தான் தூங்கி எழுந்து பார்த்ததும் அந்த கொம்பு வந்து அப்படியே நெட்டக்க நின் நின்றுச்சு ஸோ என்னென்ன நின்றுட்டுருக்கேன்னு பார்த்தா அந்த கொம்போடைய அடிப்பகத்தில் அயன் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த அயன் வந்துட்டு அப்படியே நின்று இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க இது வந்து பேய் இது வந்து பிசாசா அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க ஸோ சொல்கிறப்ப வந்துட்டு அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இது வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் மவுண்டெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க மேக்னெட்டிக் ஹில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அந்த ஆடு மேய்க்கிற பையன் பேர் வந்து மேக்னஸ் அந்த மேக்னட்டிக் ராக் வந்துட்டு அவங்க அந்த ஆடு மிக்கிற பையன் இருந்ததுனால அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடம் மேக்னீஷியா அப்படின்றதுனால தான் ஸோ இது வந்துட்டு மேக்னட் அப்படின்ற பெயர் வந்து பெற்றுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேக்னட்டோட ஓர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மேக்னட்டைடு ஸோ மேக்னட்டைட் அப்படின்றது வந்து ஒரு நேச்சுரல் மேக்னட் தான் இதை வந்து நம்ம மேக்னட்டிக் ஸ்டோன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் வந்து இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு டெஃபினட் ஷேப்பில் இருக்காது இதை வந்து நம்ம லீடிங் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை லோட் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி அப்போ நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டய ஷேப்ஸில் வந்துட்டு மேக்னட்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் என்ன மேக்னட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து மேன் மேட் மேக்னட்ஸ் ஸோ வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது பார் ஆஷ்யூ மேக்னட் ரிங் மேக்னட் நீடில் மேக்னட் ஓவல் ஷேப்பில் இருக்குது டிஸ்க் ஷேப் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்ஸ்லலாம் மேக்னட்ஸ் இருக்குது மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த நான் மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் என்ன மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் எதெல்லாம் வந்துட்டு மேக்னெட்டில் அப்சர்வ் ஆகுதோ அதெல்லாம் மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ எதெல்லாம் வந்துட்டு அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அயன் கோபால்ட் நிக்கல் இதெல்லாம் வந்து மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அதெல்லாம் என்ன மேக்னெட்டில் இதெல்லாம் அட்ராக்ட் ஆகலையோ அதெல்லாம் நான் மேக்னெட்ஸ் இதெல்லாம் அட்ராக்ட் ஆகாது பேப்பர் பிளாஸ்டிக் அது மட்டும் இல்லாமல் கிளாத்ஸ் பேக் இதெல்லாம் வந்துட்டு அட்ராக்ட் ஆகாது மேக்னெட்டிக் போல்ஸ் ஸோ மேக்னெட்டில் எத்தனை போல்ஸ் இருக்குது டூ போல்ஸ் இருக்குது நார்த் போல் சவுத் போல் ஸோ எதனால் வந்து அந்த போல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா மேக்னெட் ஃபுல்லாகவே மேக்னெட்டிக் பவர் இருக்கும் ஆனால் முக்கியமாக இந்த ரெண்டு போல்ஸ் அதாவது கார்னரில் நார்த் கார்னர் சவுத் கார்னர் இந்த ரெண்டு கார்னர்லேயும் மேக்னெட்டிக் போல்ஸ் வந்துட்டு அதிகமான அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து மேக்னெட்டிக் போல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பார் மேக்னெட் எடுத்து அதை ஒரு கயிறில் கட்டி நம்ம தொங்க விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நார்த் அண்ட் சவுத் டேரக்ஷனில் தான் காட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் அப்படின்ற ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி மாதிரி இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல நீடில் மே நீடில் மேக்னெட் ஸோ அந்த நீடில் மேக்னெட் வந்து ஒரு காம்பஸ் மாதிரி பண்ணி அதை வந்துட்டு நம்ம டைம் பார்க்குறதுக்கு அதாவது டேரக்ஷன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் மேக்னெட்னாலே நார்த் அண்ட் சவுத்தில் தான் நிற்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நீடில் மேக்னெட்டை வந்து நம்ம காம்பஸ் மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நார்த் அண்ட் சவுத்தில் நிற்கும் ஸோ அப்போ நம்ம எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கோன்றத அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதை வந்துட்டு எப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சைனீஸ் வந்துட்டு இவங்க தான் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அகோ முன்னாடியே டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நார்த் அண்ட் சவுத் டேரக்ஷனில் நிற்கும் மேக்னெட்ஸ் நம்ம ஃப்ரீயாக விட்டோன்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நேவிகேட்டர்ஸ் வந்துட்டு இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது கடல் வழியாக வந்துட்டு போயிட்டு நிறைய நாடுகளை வந்துட்டு ரீச் ஆனாங்களா ஸோ நேவிகேட்டர்ஸ் அவங்க வந்து போட்டில் போகிறப்ப எந்த டேரக்ஷனும் அவங்களுக்கு தெரியாததுனால இந்த மாதிரி மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட்டு மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அட்ராக்ஷன் ரிப்பல்ஷன் இது ரெண்டு தான் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேம் போல்ஸ் ரிப்பல்ஸ் ஆப்போசிட் போல்ஸ் தான் அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ நார்த் அண்ட் நார்த் போல் வந்து ரிப்பல் ஆகும் நார்த் அண்ட் சவுத் போல் தான் அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த கான்செப்டை நம்ம பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மேக்னெட்டிக் ட்ரெயின்ஸ் அந்த ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் லெவிடேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ப்ரொப்பல்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்துட்டு இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது மேக்லிவ் ட்ரெயின்ஸ
ஒராசிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொஞ்சம் அது அந்த மெட்டீரியல் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியலுக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு இரும்பு கம்மி எடுத்து நல்லா மேக்னெட்டில் ரொம்ப நேரம் தேய்ச்சிட்டு அது ரெண்டு சைட்லேயும் வந்துட்டு தெர்மோ தெர்மோகால் பால்ஸ் அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு ஸ்ட்ரைரோஃபோம் பால்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது ரெண்டு ரெண்டு சைட்லேயும் கார்னரில் வச்சுட்டு ஒரு தண்ணியில் மிதக்க விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது நார்த் அண்ட் சவுத் டேரக்ஷனில் தான் நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ம மேக்னெட் வந்து நம்ம எப்படிலாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம் நம்ம பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு எங்கேயாவது போட்டு வச்சிட முடியாது அதாவது தரை பகுதி படாமல் கீழே மேலே ஒரு சாஃப்ட் அயன் வச்சு ஸோ ரெண்டு பார் மேக்னெட் இருக்குன்னா அந்த ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா வச்சு நடுவில் ஒரு கட்டை வச்சு வைக்கணும் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆஷு மேக்னெட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா சாஃப்ட் அயனில் வந்துட்டு அந்த பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நம்ம மேக்னெட்ஸை வந்துட்டு நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்மளுக்கே தெரியாமல் நிறைய விஷயங்களில் நிறைய இடத்துல வந்து யூஸ் ஆகியிருக்கோம் லைக் ஸ்பீக்கர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்பீக்கர்ஸ் ஸ்மால் மோட்டர்ஸ் டோர் டோரில் ஹேண்ட் பேக்ஸ் அண்ட் பென்சில் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்துட்டு மேக்னெட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ட்ரெயின்ஸ் வந்துட்டு சஸ்பென்ஷன் ட்ரெயின்ஸ் அப்படி இல்லைனா ஃப்ளையிங் ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அட்ராக்ஷன் மேக்னெட்டிக் அட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிப்பல்ஷன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சு தான் இது மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ ட்ராக் வந்துட்டு நார்த் டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்மளுடைய ட்ரெயினுடைய கீழே அடி பகுதி அதாவது வீல்ஸ் இருக்க பகுதியில் வந்து அகெயின் நார்த் போல் இருந்துச்சுன்னா ரிப்பல் ஆகுமா ஸோ அந்த மாதிரி ரிப்பல் ஆகிறப்ப மாற்றி மாற்றி நார்த் போல் சவுத் போல் நார்த் போல் சவுத் போல்ன்ட்டு மாற்றி மாற்றி போகிறப்ப அந்த ட்ரெயின் வந்துட்டு முன்னாடி பக்கமாக நகரும் ஸோ நம்ம எந்த சைடு எந்த டேரக்ஷனில் நம்ம வந்து கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ட்ரெயின்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகும் மூமெண்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ட்ரெயின்ஸ் வந்து ரன் ஆகுது சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறப்ப இந்த மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நார்த் அண்ட் சவுத்துன்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிறப்ப நம்ம ட்ராக்கில் இருக்க நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் எப்படி இருக்குன்னா நார்த் அண்ட் நார்த் சவுத் அண்ட் சவுத் அப்படி வரப்போ ப்ரொப்பல்ஷன் ஆகுது அதாவது ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது இந்த மாதிரி தான் நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ட்ரெயின்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ் வந்துட்டு இந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸை யூஸ் பண்ணி மேக்லியூ ட்ரெயின்ஸை வந்து விடுறாங்க பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சைனா ஜப்பான் சவுத் கொரியா நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ட்ரெயின்ஸ் எங்கெல்லாம் நம்ம விட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மும்பை டு டெல்லி மும்பை டு நாக்பூர் சென்னை டு பெங்களூர் பெங்களூர் டு மைசூர் இந்த ரூட்ஸில் வந்துட்டு இந்த இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரெயின்ஸ் வந்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரப்போசல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஜப்பானில் வந்து இருக்க ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் நாட் த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் வந்து போகுது சைனாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் நாட் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் போகுது சவுத் கொரியாவுடைய ட்ரெயின் சவுத் கொரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அந்த ஸ்பீடில் வந்து போகுது ஸோ நம்ம நார்மலாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அந்த ட்ரெயினால் அட்டைன் பண்ணிவிட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் இது எவ்வளோ கேப்பபிளாக இருக்கும் ஓடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அவ்வளோ ஸ்பீட் வரைக்கும் இது வந்து ரன் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட இந்த லெசன் வந்து எண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த வீடியோஸ் இந்த ஃபைவ் வீடியோஸில் நம்ம வந்து சிக்ஸ்த் ஃபிசிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் தே